E tá começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia. Primeira informação sobre a reabertura de vagas no plano acesso garantido dos setores menos do lounge e cadeira especial. O Tricolor de Aço informa que a partir de sábado, dia 1 de junho, haverá a reabertura desses planos e você que já é sócio pelo menos do dia 5 de maio para cá, os atendimentos ocorrem apenas pelo WhatsApp. A partir das 9 horas da manhã, quantidade limitada e sem disponibilidade para os setores, lounge e cadeira especial. Corra e não perca tempo. Triunfo importante sobre o São Paulo na base. E o Bahia vem muito bem no Brasileirão Sub-20. Gente, 3x2 contra o São Paulo, mas são 9 jogos, 5 triunfos, 1 empate e 3 derrotas. O Bahia é o vice-líder da competição com 16 pontos conquistados. Além disso, o Bahia teve dois jogadores convocados para a seleção sub-16. O goleiro Arthur Jampa e o volante Anthony foram convocados pelo técnico Dudu Patetucci. Além disso, a convocação é visando a preparação do Brasil para o sul-americano da categoria. A competição será na Bolívia em agosto e setembro. Vale lembrar que Jampa chegou a treinar com o time profissional lá na pré-temporada em Manchester e o Anthony Volante chegou há pouco tempo do Atlético Goianiense, disputado por grandes clubes no Brasil. E isso passa também por um processo de mudanças da base do Bahia. Olha só que legal. O Bahia passa por um processo de transformação em sua academia de formação e promove até 5 de junho o Congresso da Base. Já falamos sobre isso aqui no canal, mas apenas para reforçar esta informação, como vocês bem sabem. O Arias adiou a sua apresentação à seleção colombiana e está à disposição do Bahia para o confronto contra o Atlético Mineiro. Muito legal a informação publicada pelo Globo Esporte, do Rafael Carmo e do Thiago Reis. Ele deve ir a campo neste domingo e viaja para a Barranquilha no dia seguinte. O Bahia vai poder contar com uma das principais peças dessa temporada. Não à toa, o Santi Arias é o lateral direito da Série A com maior nota desde a sua estreia pelo Esquadrão. O Bahia já se reapresentou e, pessoal, é muito importante avisar vocês aqui, tá, gente? O Esquadrão de Aço treinou na segunda-feira, treinou no dia de ontem, né? Treinou os setores, trabalhou a parte física e técnica no CT. No dia de hoje, quinta-feira, treina às 10 da manhã. Amanhã, sexta-feira, treinará às 10 da manhã também. Assim como no sábado, antes da viagem para o estado de Minas Gerais, lá em BH. Quem falou no CT no dia de ontem foi o Zagueirão Canu. Bora conferir um trecho dessa entrevista. É, o futebol é uma roda gigante. Eu acho que, como eu falo aqui para todos e eu levo para minha vida, você tem que trabalhar, você tem que estar preparado para as oportunidades. E é o que eu faço. Sempre tive o carinho do clube, o carinho do Rogério, o respeito. Então, sempre me entreguei da melhor maneira possível. Muitas vezes a coisa não ocorria da maneira que eu queria, mas eu não podia baixar a guarda. É, tive que manter firme, trabalhando. E, graças a Deus, pude voltar a jogar voltar a desempenhar um bom papel, mas é mérito de todo o time, mérito do Rogério, de ter achado o um sistema bom pro, que encaixa com o perfil dos nossos jogadores. E a gente espera manter essa sequência boa para conquistar coisas boas durante o ano que, que esse grupo merece e vem trabalhando para isso. Zagueiro Cano falando sobre a sua volta por cima no Esquadrão de Aço, resiliência após críticas e fase negativa. A CBF divulgou a tabela detalhada do Brasileirão até a 15ª rodada. No documento, a CBF anunciou as datas, horários e locais das próximas partidas da competição. A Gabriela Gubin fez um resumão aqui das publicações da CBF. Flamengo e Bahia será no dia... É, no, no, perdão. Será aqui, pelo que eu estou vendo, no dia 19 de junho, né? uma quarta-feira, às 8 horas da noite, lá no estado de Mar do Maracanã, no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, perdão, na quinta-feira será esse confronto. Bahia e Cruzeiro será num domingo às seis e meia de São João, 23 de junho. Meu Deus, cara. Curioso para ver como é que vai ser esse jogo. Se eu fosse o Bahia, eu tentaria antecipar para quatro da tarde. Bahia e Vasco será no dia 26, numa quarta-feira, às nove e meia, na Fonte Nova. Teremos no dia 30, aí, São Paulo e Bahia, lá no Morumbis, em São Paulo, um domingo, né? Como vocês podem ver. Além disso, o Bahia e Juventude está adiado ainda a definir por conta do Juventude que atua pela Copa do Brasil. 
Olha só que legal, a conferência do segmento de medicina esportiva lá em Madrid e a participação da Natália Bittencourt, Head de Performance em Saúde do Bahia. E ele falou aqui, o Renatinho, que ele sempre falou que um dos maiores ativos da SAF do Bahia seria a mudança de cultura e a incorporação de processos, tecnologia e método. Além de trazer profissionais de primeira linha, as pessoas fazem diferença. Hoje, a ciência faz parte da revolução do clube. É silenciosa de médio prazo, mas os resultados e benefícios são para sempre. Por muitos anos... Fomos um spa jogador querendo curtir um tempinho bacana na Bahia. Hoje a cultura de alta performance está, aos poucos, se impregnando no tecido da nossa SAF. Aqui a imagem, imagens que a Natália publicou lá em Madrid, no estádio do Atlético, lá é, em Madrid. Para finalizar o conteúdo pessoal, assunto sobre Vitor Hugo. Vitor Hugo já está em solo baiano, assim como alguns jogadores do Bahia que foram emprestados, que é o caso do Diego Rosa e do lateral direito André. O Diego Rosa emprestado ao Lomel da Bélgica, seu ex-clube, e o André ao Estrela da Amadora de Portugal. O André não foi bem, o Diego Rosa até teve uma boa performance lá na Bélgica com a equipe do Lomel, entretanto... É, o André não fez nenhuma partida, foi muito mal por lá, deve voltar o Bahia está à disposição, o Tricolor de Aço ainda definirá seu futuro em caso de permanência ou em caso de novo empréstimo. Diego Rosa também ainda vai definir seu futuro, seu, seu futuro perdão, o Bahia ainda definirá essa situação. Outro que ainda está com o seu futuro indefinido é o zagueiro Vitor Hugo, que estava emprestado ao Panathinaikos da Grécia, pelo Bahia, ele já está em Salvador para se representar o Esquadrão de Aço e, claro, para o seu período de férias. O futuro será definido, eu acho que ele poderia ter vaga para complementar o nosso plantel, acho que depois de um período difícil por aqui, ele teve apenas 10 jogos pela equipe grega, sendo 8 como titular, a equipe ficou em quarto colocado no Campeonato Grego e foi campeão da Supercopa da Grécia. Ele teve uma participação aí, é, mediana para ativa na, na equipe nesses períodos. Ele acabou sendo reserva em dois jogos, saiu em algumas partidas, é verdade, não foi utilizado em algumas partidas também, mas foi, em sua maioria, jogos com 90 minutos. O Vitor Hugo é um cara experiente, eu acho que ele pode sim estar no nosso plantel. Não vou dizer que ele vai ser titular do Bahia, o que vai solucionar eventuais problemas, mas que ainda representa uma voz ativa e um cara que acho que merece esse voto de confiança, por mais que por aqui ele não tenha feito uma boa passagem e terminou o ano sendo bastante questionado pelo técnico Rogério Ceni pela torcida. É, houve ali um, um indício ali de um arrusco entre o treinador e o jogador, depois isso foi desmentido. Então, acaba que fica esse ruído ainda indefinido. Eu acho que o Vitor Hugo, na minha opinião, tem vaga para compor sim o elenco do Bahia. Não sei o que vocês acham. Comentem no campo dos comentários. A informação recentemente publicada sobre a sua não renovação, não aquisição da equipe do Panathinaikos da Grécia foi publicada pela página News Pau e republicada pela página FBI Bahia City né? ele acabou tendo aí essa, essa não atingiu a meta né, de 10 jogos atuando 45 minutos ou mais e por isso não teve a obrigação de compra excedida porém foram apenas 8 partidas com 45 minutos ou mais e 7 como titular, sendo 6 no campeonato grego e 2 na Taça da Grécia, no caso 8, tá? Inclusive, na última publicação do Vitor Hugo aqui no seu, no seu Instagram, né, do título da, da, da Greek Cup, né, Copa Gre a Copa Grega, o Iago Felipe comentou aqui, né, mais um pra conta, agora vamos ser campeões aqui no esquadrão, chega, foi o que falou o Iago Felipe. Infelizmente, o Bahia não poderá disputar a final da Copa do Nordeste, vice do Baiano. Tomara que o Bahia vá para uma briga forte na Copa do Brasil. Eu acho improvável, difícil, Copa do Brasil brasileiro. Mas ambição é tudo, né, gente? Tá aí a publicação do Iago Felipe no post do Vitor Hugo. Esse foi o vídeo. Se curtiram, inscreva-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário sobre os temas abordados. Informação exclusiva do canal SBTV. Vitor Hugo já está em solo baiano e o seu futuro ainda será definido pelo Esquadrão de Aço. Um abraço, até a próxima e bora Bahia!